I den här uppgiften så har sträckan i meter som en bil har färdats kan beskrivas av den här funktionen. Och det jag ska bestämma då det är att tolka vad som är första derivatan av den här funktionen och vad andra derivatan av den här funktionen är. Så då tänker jag mig min första derivata s prim av t. Och beräkna den så blir det 1,3 multiplicerat med 2, alltså 2,6t. Och s prim det är ju lutningen på funktionen som beskriver färdad sträcka. Alltså, det vill säga hur snabbt sträckan som färdats förändrats. Och hur snabbt den färdade sträckan förändrats, det är ju detsamma som hastighet. För hastighet talar ju om hur snabbt jag ökar på eller minskar den färdade sträckan varje sekund till exempel eller varje timme. Så S prim beskriver hastighet. Så hastighet brukar man skriva som lilla v. Så v är detsamma som S prim av t då. Som är detsamma som 2,6t. Och deriverar jag S prim så får jag S bis av t. Och det är detsamma som 2,6. Och S bis är beskriver hur snabbt hastigheten förändras. Och hur snabbt hastigheten förändras, det brukar man kalla för acceleration. Så den här S bis av t, det var ju detsamma som v prim. Alltså jag tog hastigheten och deriverade. Och v prim bestäms ju av t. Och det här, det är detsamma som accelerationen vid en tidpunkt t. Så accelerationen är alltså derivatan av hastigheten. Och accelerationen är andra derivatan av sträckfunktionen. Sådär.